Salam, ahlan wa sahlan mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya shajara nikiwa na mzee wangu hapa ndani ya studio. Ananiarifu kwamba mzee wangu ana miaka 59. Unajua sitaki kusema jina lako, naomba ujitambulishe kwa watazamaji wapate kufahamu. Mm -hmm. So kwa majina yangu ni Pati Karioki na mimi ni mzaliwa wa Dagoreti. Mm -hmm. Na tumelelewa Dagoreti, tumesomea pale uh, kutoka darasa la kwanza. Um, alafu mpaka uh, study 7 mm -hmm. wakati tulikuwa tunaenda mpaka study 7 alafu secondary nimesomea kabere technical kutoka form 1 mpaka form 4 mm -hmm. alafu kutoka hapo nikamaliza uh, sikuweza kwenda university lakini kwa nime nimeitimu nimepita eh lakini sikuweza kwenda lakini bwana akanisaidia mungu akanisaidia na nikaweza kwenda uh, Kenya Utalii College mm. na nikasomea mambo ya kihoteli okay mambo ya mapishi mapishi um, yeah, ama ni ofisi na, na pande ya service okay so sema nilikuwa nimehitimu sana pande ya service mm -hmm. na tukiwa college nikapata kazi pande za Mombasa nikafanya katika hoteli inaitwa Robinson Baobab mm -hmm. na mika hivi so kulikuwa unajishughulisha na nini kabisa? Mm, ni pande ya service eh, na sana sana nilikuwa ni bar service. Okay. Pande ya vinywaji. Mhm. Mm na nilianza kuendelea vizuri sana. Na baada ya kukaa Mombasa kwa miaka kama miwili mitatu hivi maana nilifanya Robinson Baobab, nikaenda Mombasa Intercon. Mhm. Mm nikatoka hapo nikaja pande za Nairobi. Okay. So kuja Nairobi nikaingia Norfolk Hotel. Norfolk nimefanya kama muda wa miaka saba. Mhm. Mm so nikiwa Norfolk tena nikapata kazi nafasi mzuri zaidi katika Sarov Pan Africa. Hapo hapo ukifanya hizo kazi hizo hoteli zote hujaoa lakini. Ne, ne, okay nilioa wakati ule nilitoka Mombasa. Okay. So, sasa kuja Norfolk sasa ndo kaoa. Eh nipokuwa Norfolk sasa ndio hapo ndio nilioa. Mm -hmm. Na sasa baada ya kuoa ni tukawa na mke wangu tulikuwa tunaishi pande za Rota Satellite. Mm -hmm. Katika hali ya kuendelea na maisha uh, 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 Patrick kabla ufike kuwa na mke wako nia na madhumuni ya sisi kukuita hapa tumeona shajara yako katika mtandao wa YouTube ukijeleza yeah. hali na masaibu ambayo wewe mwenye umeyapitia ni kweli labda kwa kirefu tu tuelezee huyu ni bibi mlipata na wapi mm -hmm. mapenzi yenu yalikuwa ni ya aina gani okay. kitambo ya kufikisha wewe mali ulipofika sasa uh, okay uh, unasikia sami baada ya kutoka Mombasa nilipata kazi nofok mm -hmm. na sasa kuja nofok kufanya kazi baada muda kidogo sasa unajua nilikuwa bado bado kijana alikuwa uh, na miaka 24 wakati ule so tukapatana na upezi wangu ambao ni wapo tu karibu na kwetu mm -hmm. so ni msichana mshago ama hapa Nairobi hapa Nairobi ndio mimi nimezaliwa hapa oh okay so tulijuliana hapa na tukapendana na baada ya muda tuka kawana mm -hmm. na tukawa tunaishi pamoja. Mm -hmm. So katika ile hali ya kuishi pamoja sasa tukapata watoto. Mungu atukubariki na watoto wawili, uh, vijana wawili. Mm -hmm. So katika ile hali sasa baada ya watoto kuwa wakubwa si sasa mama akasema anaboeka kukaa nyumbani. Oh alikuwa ni housewife. Ni housewife. Mm -hmm. So nikamwambia ungetaka kufanya nini? Akasema angetaka kufanya biashara. So nikamwambia tafute ile biashara anaweza fanya kulikuwa na dadake ambaye alikuwa anafanya kazi kwa Dagoretti Market ya ya nyama. So akaongea na yeye na akamwambia ukikuwa na kama 1000 utakuja kuanza kazi. Okay. Wakati ile 1000 ilikuwa pesa mingi. Sana. Ilikuwa na ngobe mzima. Akamtafutia akaenda akaanza kazi. So alikuwa anafanya kule lakini katika ile hali na mimi nikaenda pale Norfolk na nikapata tenda. Hapo mm. uje amsomesha bibi. Bado. Okay. Bado. Mm -hmm. So tukapata tenda. So alikuwa sasa analeta nyama, anachinja, analeta no folk. Eh, no folk. Mm -hmm. Na mimi pale na sukuma na hata pesa yetu inatoka mapema. Bale ya kutoka na wiki mbili cheki inatoka na wiki moja. So tukaendelea vizuri. Alafu Mungu akatubariki. Katika ile hali nikaweza kupata kununua ka plot ngomo. Nikanunua hiyo plot na So hiyo biashara ikawa ni yako na mke wako ama ya mke wako peke yake? Mm, sasa ilikuwa ni yetu kwa sababu sasa unaona pande ile ingine ilikuwa ni hali ya tumtimiki maisha tusaidiane okay. kwa sababu hata kupatia bibi kazi ni kumaanisha unataka kumjimutu kimaisha mm -hmm. unaona hii kazi haitoshi so lazima mtafute side hustle okay. 
lakini baada ya muda ile hoteli ya Nofo kikuja kuchukua na Lono Group. Mm -hmm. Sasa wale nao wakasema kwamba lazima kila supplier ariapply tena. Naona sasa mambo ikabadilika. Mm -hmm. So akaacha. So alipoacha sasa akawa nyumbani sasa kwa sababu hata pale the great kazi iliharibika ilikuwa mbaya pesa hakuna. Mm -hmm. So si ndio sasa aka, akasema sasa angetaka kwenda college. Mm -hmm. Nikamuuliza unataka kufanya nini? akaniambia amemwambia kwamba kuna hizi klasi za ECD mm -hmm. au ndio walikuwa walimu wa kwanza wa ECD so huo ni mwaka gani mm, i think it was around 2000 hivi okay so nikamwambia tafuta college akatafuta college akapata hapa town ilikuwa inalipwa 18000 per term mm. so nikamlipia so akasoma a whole, a whole year na akapata certificate kupata certificate akaanza kutafuta kazi. Kutafuta kazi hakuwa anapata mshahara mzuri. Mm. Akaniambia sasa balaa nifanye hii pesa kidogo, sinifanye diploma. Nikamwambia ni sawa. Mm -hmm. Ni sawa. Mm. So aka, aka the same college, akapata diploma. Akafanya another whole year, akapata diploma. Sasa hapo ndio alikuja aka, aka graduate. Okay. Na sasa hapa kukaa na tofauti kidogo. Kwa sababu alipofanya certificate wakati wa graduation sisi na watoto tulikuwa pale tunaenda kumshangilia na kufurahikia kufurahikia mm. lakini wakati sasa anafanya diploma hata kija ku graduate hatukuwa pamoja au kuataka ku hata alikuwa peke yake alienda ku akuambia kwamba anaenda ku graduate hatu, hatujua baadaye mm -hmm. mm. kwa sababu wakati ile Mungu alikuwa amenibariki na nilikuwa na kagari so sasa tulikuwa tunasherekea pamo lakini sasa pale mambo ikaza kubadilika so after that ndiye tena alikuja sasa aka, aka graduate na akaenda kutafuta kazi. Alivyo graduate alikuja nyumbani akakwambia mume wangu Patrick mimi nime graduate nimepata diploma. Diploma. Na huku muuliza mbona hujani Sasa alisema kwamba um, mambo ilikuwa ya haraka haraka. <laughs> Nikamwambia kuna shida. Hamna shida. Hamna shida. Hmm. So katika ile hali tukaenda na akatafuta kazi. Na akapata kazi mahali pazuri sana iko shule nyingine hapa inaitwa Rose of Sharon Academy mm. pale Gong Hills nyuma yake mm. shule mzuri sana mm. mimi hata ndio nilikuwa nampeleka na tukaenda tukajuana mpaka na head mistress mm -hmm. akapata hiyo kazi na ni kazi alikuwa anapata mshahara mzuri sasa hapo ndio sasa mambo ilianza kuwa mraba mm -hmm. so baada ya kwanza kazi hapo bado uko hotelini bado mimi niko hotelini sasa hiyo sasa nimetoka Norfolk niko Pan Africa okay. so Ah, sasa kukaza kuwa na two differences ndani ya nyumba. Anaanza ku complain, sijui wewe unakuja usiku, nakuja umechelewa. Sasa namuuliza, wewe hata tukioana, mimi nilikuwa hotelia. Nilikuwa nafanya hii kazi. So si ati nimeanza saa hii. Sasa naona na complain. So nakumbuka wakati mmoja ah, nilikuwa mimi nilikuwa a supervisor. Mm. So kwa hivyo nakuta kwamba kuna wakati ingeingia kazini inanibidi nichelewe. Kwa sababu kama tuko na function inabidi sasa mimi ni function imeisha nimefanya charging kwa client na nimefuad kila kitu inafanyika hivi so unaona sasa hiyo inachelewa lakini wakati mwingine kama sina gari nilikuwa sasa nampigia simu naambia nitachelewa ama sasa zingine napewa accommodation kwa hoteli na lala mm. so nakumbuka kwa hiyo sasa nikalala na nikampigia simu nikamwambia nitakuja kesho kwa sababu nimechele nimechelewa haya asubuhi yake mimi nikamka mapema nikaenda nyumbani kwenda nyumbani nikakuta ha, uh, hakuna mtu nifika nyumbani kitu kama saa moja. Mhm. Ndio nika nika mimi nikapika chai nikakunywa nika nikajiwekea kwa kitanda kwa sababu nilikuwa watoto wako wapi wakati huo? Sasa unajua sasa ndio nakwambia. Okay. Yeye yeah, na watoto hawako. Mimi sasa ile napumzika kwa kitanda akakuja. Na kwa sababu kulikuwa shule iko imefungwa. Sasa nikamuuliza mlikuwa wapi? Akaniambia mahali ulila ulilala. Nikamwambia si unajua mahali nilala? Akaniambia basi hapo ndio hata watoto wako wa wako. Hmm. Aya, mimi nikasema ha. Mimi na kwa sababu mimi namjua nikaona pengine huyu ako serious. Mimi nikaamka, nikajitayarisha. Nikaja kaja mpaka kazini. Mhm. Ah, uh, watoto wangu walikuwa wanakuja kazini. So walikuwa wanajulikana. Mhm. So nikaita manager mmoja kwa sababu nilikuwa ningeka saa 9. Okay. Nika ya, nikaitisha manager mmoja nikamuuliza, "Eh, umeona watu wananihusu hapa?" Akanibia hapana, sijaona. Mimi nikaona uh, bibi yangu alikuwa anichezea. Nikarudi nyumbani sasa nikaenda nikakula lunch alafu nikajitarisha hapo hapo unamuuliza bibi bado bibi yuko eh bado yuko mm -hmm. 
Lakini sasa sasa ile nilikuwa naenda kazini yeye alitoka na kaenda zake. Siju alienda wapi? So niporudi sasa hakuweko. Mimi nikakuja nikala lunch, nikajitasha nikarudi kazini. So nikaenda nikaangalia kama hizi department ziko sawa, nikakuta kila mahali kwa sawa sasa nikaenda kulikuwa na function huko jioni. Kulikuwa na hall kubwa. Mm. So sasa ile niko pale ndio nikapigwa simu na manager nikamwambia hebu kuja ofisini. So nikaenda ofisini. Akaniuliza e, e, watoto wako wako wapi? Mm. Nikamwambia ah si wako nyumbani. Kaniambia hebu kaa hapo. Sasa so, hiyo watoto wangu wakaletwa hapo. Wakati mm. walikuwa kama 7 and 8 ya hivi. Wawili. Eh. Mm. Ah nikauliza mbona mko hapa mnafanya nini? Wakasema ah si tulikuja asubuhi mama akatupeleka kule chini akatuambia naenda kutunulia bike kwa restaurant eh sasa kulikuwa na manager moja bali kwa anajua watoto wangu mm. so alipokuja asubuhi akaangalia akauliza hey, mnafanya nini hapa mm. wakasema mama alituambia ameenda kutunulia bike anaru anarudi anarudi manager akachukua wale watoto akawanulia chai na chips wakakula alafu kapatia akaweka kwa playground wakaenda kuchezea huko mm. So saa ya lunch kafika tena akawaita akawapatia chakula. Nini ilikuwa inaenda ina, ina, kwa akili yako? Unafikiria nini wakati huo? Ah. Sasa mimi nili kwa sababu tangu afanye hiyo diploma nilikuwa nimeona kuna change. So nilikuwa najiuliza ni kitu gani inaendelea. Mm -hmm. Na kwa sababu for those 17 years ambao tumekaa na yeye hakuna hata siku moja asha asha toroka ukikukosana mm -hmm. okay, haikuwa kwa nyumba lakini ile ya kupigana alafu atoroke haijakuwa okay. so nikasema anyway wacha tu mm -hmm. so sasa hiyo sasa ndio manager tukaongea nao wakaniambia sasa mimi naonekana wewe uko na shida kwa, nyu, kwa mm. nyumba hata saa hii wewe hutafanya kazi wewe ne? nenda nyumbani so tukaenda nyumbani na watoto tukakuta hayuko tukalala sio kufutwa hiyo ni kuambiwa tu wewe ah, sio kufutwa sio kufutwa so kutoka hapo sasa mambo ikaendelea kuzidi ah na ukirudi nyumbani ulimkuta mm. ama alikuwa hayu haku haku yako na ukimpigia simu ah hata alikuwa achukui okay lakini kifika jioni akakuja mm. so kukuja ndiye akaniambia alikuwa nyumba alikuwa nyumba, nyumba kwa mama yake So hapo ndio masaibu sasa ilianza vizuri. Kwa sababu nakumbuka nafikiri mwaka wa 202 uh, usiku moja nikatoka kazini mm. kitu kama saa 5 ya usiku. Tunajua so, sasa hiyo nilikuwa na gari. Mm. So kwa hivyo kutembea kongo haikuwa na shida. Aya, baada ya kufunga kazi nikatoka na nikaenda nyumbani. Uh, kufika kwangu nikatoka kwa gari nikafungua gate. Uh, vile nyumba yangu nimejenga main bedroom ina ina face the gate. Mm. Nikaingia na pale kwa, kwa varanda nilikuwa naweka gari. So na ile mlango ya varanda ilikuwa ifungwi kabla sijafika. Okay. So nikarudia gari reverse nikaweka pale alafu nika hata sikutoa fungua kwa ignition. Sasa nikaenda kufanya nini? Kufunga gate. Mm. So nikachukua hati ya kwa watu kama kumi kuelekea kwa gate. Kube wanaume tano wako wana nigoja kwa compound Ndani, pale nyuma ya gate eh mm -hmm. so sile naenda sasa kufunga gate nao wakakuja so naona wamevaa hizi mask mask mm. so mimi nikafikiria ah wanataka nini wanataka Niwezi gari eh yeah. wanataka gari so nikasema wacha nifanye wacha mimi nikimbie kwa mlango ya varanda kwa sababu ilikuwa haijifungu kama sijafika mm. niingie sasa ningoje nikiingia nikiwa pale sasa kunifikia itakuwa ngumu mm -hmm pale nyumba yangu ile pandei kuna kuna maua na pandei kuna maua sasa haiko panika driveway so kukibia pale kwa mlango na wakana one of the ways ni kama alifikia vile nifikiria naye akaruka hapo mama na watoto wako ndani ya nyumba wako ndani ya nyumba hawasikii commotion yoyote i don't know kwa sababu unajua ile gate ilikuwa ni ya mabati okay so kwa hivyo mpaka hata ingefungua lazima angesikia mhm mm So mimi nikaru, nikakimbia pale kwa kwa mlango wa varanda na najaribu kufungua. Sasa huyu mmoja anani ana anishtua na panga. Sasa sasa ile tunangana pale kulikuwa na flower pot moja pale nikachukua nikampiga nayo. Sasa ile mpiga nayo sasa wale wengine walipoanza waliona tunangangana ni kama walishtuka. 
Sasa nipo mpiga na hii na yakaongea kitu sikuelewa. Sasa wengine nao wakakimbia. Sasa ndio mmoja akaja akanigonga hapa. Na panga. Na rungu. Hmm. Hapa hata imebondeka hapa. Haya. Kunigonga hivi lafu mbona. Wakati wewe unapiga nduru ama Eh, sasa hiyo napiga nduru sasa. Sasa mwingine akanigonga hapa nyuma. Sasa hapo ndio nilianguka. Sasa kuanguka wakanivuruta wakaniweka pale kuna kashamba hapo. Sasa hapo ndio huko ndio walikuwa ananikatakata huko na huko. Hmm. Eh, Mungu ni mama kwa sababu pale karibu na kwangu kuna mali kuna water pump. Mm -hmm. Na ile water pump ilikuwa inachungwa na AP. Na kwa sababu kati ya mimi na ile pump kulikuwa kuna building yote. Sasa wale polisi walikuwa wanatoka patrol. Mm -hmm. Na kwa sababu sasa ile matai ilikuwa inawaka kwangu. So wale polisi waliona kuna commotion kwangu. Alafu sasa hiyo naye sasa ameanza kupiga ndu. Nani sasa? Huyo bibi. Uh -huh. Ameanza kupiga nduru. Kwa sababu nilikuja kuambia baadaye ati watoto ndio walikuja kumwamsha. Anaambia mam, dadi anachapwa na wako. Na wakora. Mhm. Mm na vile nimejenga nyumba yangu watoto wako kule nyuma na bedroom yetu iko hapa mbele. So yeye ndo angesikia wa kwanza. Yeye angesikia wa kwanza. Lakini sasa watoto ndio walikuja kumwamsha. So wale polisi walikuja. Sasa wakikuja wale wakora ndio walitoro. Walitoroka. Walikuwa na nia yoyote ya kuiba kitu ulivyoona? Ah, sidhani kwa sababu ah, sasa unasikia gari waliacha. Hakugusa gari. Alafu kwa koti nilikuwa na shilingi 500 hapa. Bado ilipatikana pale. So hawakuchukua chochote. So polisi walipokuja wakatoroka. Lakini sasa polisi walipokuja waliponiangalia wanafikiri niliambiwa na watu ya kwamba walisema huu ni maiti. Wachana na yeye. Wakapiga simu polisi ya station ya Gong ndio gari ya maiti je nibe. Hmm. Lakini naambia unajua sasa hiyo ni kwa unconscious. Mhm. Mm naambia kwamba wakati ule nikatoa sauti fulani ni kama kitu kilikuwa ni choke. Mhm. Mm mm -hmm. Dio waka, watu wakasema hii hajakufa hajakufa. Nikachukua nikaweka kwa gari. Nikapeleka kwa Pogong nikafanywa Na wakati huo wakisema hajakufa hajakufa bibi yuko watoto wa Sasa unajua mambo naambiwa wa hiyo sasa kwa sababu mimi siko na najisikia sasa hiyo. Okay. Nikuja kuambiwa baadaye. Mm -hmm. So nikapeleka kwa pale Gong nikafanywa first aid alafu nikawa referred Kenyatta. So nikaenda Kenyatta. Nikakaa for about two weeks. Alafu nikawa discharged. So tukarudi kwa nyumba. So nikapewa sick off ya about one month. Mhm. Mm Tukakaa na yetu na anani anani tunza anafanyia kila kitu. Aoneshi kitu chochote. Eh, ah si hizi chochote. Mhm. Mm so tukaende sionana bado wakati bado anafanya kazi. So after one month sasa baada ya kurudi kazini so kukaa tena na vurugu nyingi kila wakati <coughs> anakuja ku complain ya kwamba wewe siku hizi uprovide ufanye nini na wakati huo everything is me mimi hata mshahara yake simulizi chochote unasikia watoto wako public wako private school mmm eh watoto wanapeleka shule hata yeye anampeleka so ni kama alikuwa anatafuta njia za za kuleta vurugu kwa nyumba okay um tukaendelea namna hiyo sasa ile kitu nimekuja ku realize ile nifinyilia sana ni kwa sababu uh, jambo la kwanza tulikuwa watu wa kanisa. Mm -hmm. Mimi nilikuwa masaa yangu ni either kazini na kazi, kazi yangu ilikuwa demanding. Mm -hmm. Kwa sababu saa zingine ningeja ningeja asubuhi na ni plan kutoka maybe five. Lakini saa hiyo ku watu wa book function. Mm -hmm. Lazima ya wasiti. Naona? Mm -hmm. So nakuta kwamba baada ya kutoka five natoka kama saa nne, saa tatu. Haya, jambo la pili uh, nilikuwa tunatu watu wa kanisa. Mm -hmm. So time yangu ilikuwa ni kanisa, kazi, nyumbani. Yibani. Sikuwa na marafiki, sikuwa na watu tunaweza share. So hiyo mambo ilifinyilia sana. Na katika ile hali nikaanza kunywa kidogo. Okay. So ile kunywa kunywa sema ilinitea madhara. Mm. Kwa sababu kama wakati huo sasa unasikia ya kwamba alikuwa amepeleka ame, ame watoto kazini Unajua alikuja kuuliza watoto eh, nani aliwapatia chakula. Eh, ule manager ambaye alikuwa amewapatia chakula ni manager mwingine alikuwa madam. Mm. So eh, si unajua tayari alikuwa anakuja kazini. Okay. So kwa hivyo alikuwa anawajua. Mm -hmm. So hapo ndio akapigia aka madam simu. Akaanza kumtukana. Anaambia kwamba ni, ni bibi yangu. Mm. So sasa management iliposikia maneno alafu ameona hii commotion ilikuwa kazini because imagine in a restaurant watoto wanashia pale the whole day sasa ndio nikuja nikaambiwa sasa lazima ufanye nini utaacha kazi 
Ouais. Kwa sababu sasa mambo yangu <coughs> mambo yako imespill mm. paka kazini. Mm -hmm. So nafikiri ilikuwa mwaka wa 2205. Mhm. Mm Dio sasa nikaachishwa kazi. Na ukamwambia kwamba ulivyofika nyumbani ukamwambia wewe ndio sababu. Yes. Alisemaje? Alisema hiyo ni shida yangu. Anasema ni shida yako kwa sababu wewe wa managers wamekuwa saa zote ndio wanasema wanakuzimamia. Kwa nini walikuwa wanapatia watoto chakula? Si wangetaka nikamuuliza si ungeenda kazini ujue kama ni nimelala pale. Hakutaka. So mwaka wa 25 ndio nikaacha kazi. Mm -hmm. Na kuacha kazi na nakumbuka ilikuwa mwezi wa mwezi wa June. Niliacha kazi. Ah uh, nikaambiwa kwamba hata kama wewe kazi yako ni mzuri, shida zako zimezidi. Mm -hmm. Zime zime kazini. Unajua we are at the hospitality industry na sio vizuri. Wafanyaji kazi wengine wana, wana we, you are senior person alafu watu wanaona shida zako zimeingia kazini. It's not a good sio pipi cha. Mm, inapotea. Yeah. So mimi nikaacha kazi mwaka huo mwezi wa 5 205 nilipoacha kazi sasa ikawa sasa nakaa nyumbani lakini after some time nikasema wacha nikatafute naanza kutafuta kazi mm -hmm. so nakumbuka one time niki ni, ni, nilikuwa nimeenda kutafuta kazi kuna hoteli moja hapa hapa pande ya Mobasa road okay. so nilipochelewa jioni nikapitia supermarket nafanya shopping yangu lafu hiyo siendi na gari mnaona sana lazima nipunguze expenses eh, mafuta yeah mm -hmm. so ilikuwa hapo saa moja na nusu sasa nimebeba paper bag yangu sasa naelekea nyumbani around 7:30 so nikikaribia kwangu nikakuta gari imesimamba pale mm ah uh, nilipoikaribia driver aka 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 habari mzuri hapa kuna itwa nini nikamwambia kuna itwa walolua kwangu ni walolua gong mm -hmm. akaniuliza uh, nataka kwenda gong. Nikabia si unafuata hii barabara au jakotea. Uh -huh. So saa hiyo sinajua jua gari limesimama. Saa hiyo watu wawili wakatoka ndani ya gari. Sasa ikawa kama ni kama polisi vile wanafanyaga wana mtu search hivi. Mm. Eh wakachukua ile paper bag yangu wakaweka ndani ya gari. Alafu wakanisukuma ndani ya gari. Mimi nilikuja kujisikia nikiwa Kenyatta. Saa hiyo nimepigwa na nime nimejaa nime damu. Mm. So nilipokuja kuuliza daktari what happened. Akaniambia hujui kile kilitendeka. Akaniambia wewe uliokota hapa kashoti. Naona. Alafu ndio sasa polisi wakakuingiza hapa. Mm -hmm. Ni polisi waliku, walikuokota. So the following morning nika nika nika, nika, nika discharge. So haikuwa 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 serious. So sasa from there tukaendelea na maisha namna hiyo. Kuba watu wa kijiji ni kama ana suspect bibi yangu mm. lakini sasa mimi mwenyewe sikubali mimi sikubali mm -hmm. sasa ndio watu kaniambia wewe mara ya tatu utakufa ah tuseme Mungu ni mwema kwa sababu sijui nipata courage wapi nikapanga vitu zangu na nikaondoka nikachukua nguo kidogo nikachukua hapo ulikuwa mzima na miguu na mkono mzima na na miguu na kila kitu okay. Na tuseme kabla ya hiyo nakumbuka tena kitu kingine ambao <laughs> sijui ilikuwa namna gani. Mm. Kuna wakati mmoja kama mwaka wa 2 or kuna wakati alikuja kaniambia wewe eh, mambo yako si mazuri. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia wewe umeinfect na ugonjwa. Ah. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia nataka twende VCT. Nikamwambia shida ni nini? Mm. Sige ni bia basi twende hospitali. Akaniambia pana tunatoa VCT. Mhm. Mm mhm. Mm Nikamwambia ni sawa, twende. So pale karibu na hiyo shule alikuwa anasomesha pale nyuma Kibera kuna hali kuna VCT. Mhm. Nikamwambia natoenda wapi? Akaniambia nitakuonyesha. Tukaenda. So tulipoingia pale ah uh, tukawa cancelled kama kawaida eh hii uoja sio ya kuua namna hiyo namna hiyo alafu ndio sasa nikaambiwa sasa tupimwe. Mm. Uh, alafu ule madam akaniuliza sasa wewe mzee na ukipatikana uko na ugonjwa itakuwa namna gani? Mm. Anakaambia madam mimi niko na added and 1% sure. Mm -hmm. Mimi si si mgo kwa sababu najijua. Akaniambia hapana don't be so sure of yourself. 
Ah, nikamwambia hapana wewe wewe tu wewe tupime. So dia akatwambia hapana ukipata kana sio kifo lazima uendelee na maisha utakukanso vile utaishi. Mm. Ah, nikamwambia ni sawa. So akasema tupime. Akanipima. Bado tunaendelea kuongea tu. Alafu sasa ndio baada ya ku unajua napeagwa muda. Mhm. Ndio aka, akaangalia akasema he akabia bibi eh hey, muhak ame uh, akob negative. Mhm. Okay. Akania give hivyo tu. <laughs> Na yeye alikuwa anasema amepata ugonjwa gani? Sasa siji goja. Mm. Sasa ndiyo nikamwambia basi na wewe pi? Pimo. Ai, akasema hapana. Mimi siko tayari. Nikabia madam hapana lazima pi? Akanambia hapana. Unajua sasa hii kitu lazima kila mtu awe tayari. Hatuwezi mpima kama hako tayari. Nikamwambia si ndiye alisema tuje tupimwe. Mm. Kwa nini kwa nini wewe unakubaliana na yeye asipimwe? Mhm. Ndio akasema hapana. Wewe wacha siku atakuwa tayari ataku. Mimi kwa sababu nilikuwa naenda kazini, nikasema sita shina na yeye hapa. Mm. Mimi nikaenda kazi. So, those are among mambo yale ambayo nakumbuka. Haikukogopesha kwamba yeye amekataa kupimwa. <sighs> mimi sijui mm, mimi nafikiria hii mambo ya kutokuwa kwamba unaongea na watu. Mm. Unaona kama mawazo yako iko inakuwa limited. Because sasa haujafunguka uh, mawazo kuona kwamba hii ni zaidi ya vile unafanya nini mm-hmm. unaona kwa sababu hata wakati ni nikuja kuambiwa na watu ya kwamba we mara tatu utakuja kuwawa huu ndio anakufanya anaku, 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 anaku upigwe mm. maana kama ningekuwa in my right senses maybe hata pengine ningemchapa Ay, Patrick uh, tushikilia hapo mtazamaji kama mnavyosikia ni simulizi na shajara ya Patrick Kariuki amesema kwamba aliambiwa kwamba mara ya tatu utakuja uwawe lakini tunavyozungumza kwa hivi sasa mtazamaji ni kwamba Patrick kama unavyomuona ni kwamba hana mguu mmoja wala mkono mmoja ni kitu gani ambacho kilitendeka ni baada ya muda usiku mrefu sema